بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو جیسا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا گیا ہے لیکن ہم میں بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے کس حکمت کے تحت ہم پر خنزیر کا گوشت حرام کیا تو آج ہم اس مختصر سی ویڈیو میں یہ جاننے کے لیے تین پہلیوں کی روح سے بات کریں گے جن میں قرآن حدیث اور سائنس شامل ہیں تو آئیے پہلے جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں خنزیر کے بارے میں کیا احکام موجود ہیں قرآن کریم میں خنزیر کا ذکر چار جگہ پر موجود ہے سورہ بکرا سورہ معدہ سورہ انعام اور سورہ نحل میں چلیے ہم ان میں سے دو کا ذکر کرتے ہیں سورہ بکرا کی آیت نمبر 173 میں ارشاد باری تالا ہے اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے ہاں جو نہ چار ہو جائے بشرط یہ کہ خدا کی نہ فرمانی نہ کرے اور حد سے باہر نہ نکل جائے اس پر کچھ گناہ نہیں بے شک خدا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے سورہ معدہ کی آیت نمبر تین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم پر مرا ہوا جانور بہتا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے یہ سب حرام ہیں اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا جائے حدیث میں خنزیر کا ذکر ہمیں کچھ یوں ملتا ہے کتاب صحیح بخاری شریف کے باب خرید و فروخت کے مسائل کے بیان میں حدیث نمبر 2236 ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فتح مکہ کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا قیام ابھی مکہ ہی میں تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب مردار خنزیر اور بتوں کا بیچنا حرام قرار دے دیا اس پر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مردار کی چربی سے متعلق کیا حکم ہے اسے ہم کشتیوں پر ملتے ہیں کھالوں پر اس سے تیل کا کام لیتے ہیں اور لوگ اس سے اپنے چراغ بھی جلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں وہ حرام ہے چلیے ناظرین اب سائنس کی روشنی میں جانتے ہیں کہ سائنس خنزیر کے بارے میں کیا کہتی ہے جدید سائنسی رپورٹ بھی ہمیں خنزیر کا گوشت کھانے سے منع کرتی ہے تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانے سے ہمیں ستر قسم کی بیماریاں لگ سکتی ہیں مثلا خنزیر کا گوشت کھانے سے انسانی جسم میں چربی بڑھنے لگتی ہے جس سے ہائی بلڈ پریشر اور دل کا دورہ پڑنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں امریکہ میں یہ گوشت عام طور پر کھایا جاتا ہے اور ایک امریکی میڈیکل رپورٹ کے مطابق امریکہ چونتیس فیصد مردوں تیس فیصد عورتوں اور پوری دنیا میں تقریباً چھبیس فیصد لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں خنزیر گندگی اور غلیز جگہ پر رہنا پسند کرتا ہے اس کی خوراک میں ہر طرح کے مردار جانور نشہ آور بوٹیاں اور تمام جانوروں کا فضلہ شامل ہیں حتیٰ کہ یہ ہر طرح کی گندگی اور غلازت خوشی سے کھاتا ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گندگی اور غلازت میں کئی طرح کے جراثیم اور کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں خنزیر کا گوشت کھانے سے ان کیڑوں کے انڈے انسانی جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں جن میں خاص طور پر راؤنڈ وام پن وام ہک وام اور ٹیپ وام شامل ہیں ان میں سب سے خطرناک بیماری ٹیپ وام کی ہے جسے میڈیکل سائنس کی زبان میں ٹینیا سولیم کہا جاتا ہے یہ کیڑا پیٹ میں رہتا ہے اور انسانی جسم سے اپنی خوراک حاصل کر کے بیس سے پچیس فٹ تک لمبا ہو جاتا ہے اور اس کے انڈے خون کی روانگی کے ذریعے جسم کے کئی اعضاء میں جا سکتے ہیں اگر یہ انڈے آنکھ میں چلے جائیں تو انسان اندھا ہو سکتا ہے اور اگر یہ دماغ میں چلے جائیں تو برین ہیمریج اور دل میں جانے کی صورت میں دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے گویا یہ انڈے کئی اعضاء میں جا سکتے ہیں اور موت کا سبب بن سکتے ہیں چائنا انڈیا امریکہ اور تقریباً پورے یورپ میں خنزیر کے فارم موجود ہیں جہاں اس کی دیکھ بھال کر کے گوشت کی پیداوار حاصل کی جاتی ہے اور سائنسی تحقیق میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خنزیر ایک نہایت ہی بد فیل اور بے شرم جانور ہے ساتھ ہی سائنس کا یہ بھی کہنا ہے 
कि जो कुछ भी हम खाते हैं उसका असर हमारे बर्ताव पर भी होता है और हम ये बात बखूबी जानते हैं कि मगरबी माशरे में बेशर्मी और फहाशी का कितना अरूज है नाजरीन अब हमें अल्लाह ताला की हमत का पता चलता है कि खंजीर का गोश्त हम पर क्यों हराम किया गया हमें चाहिए कि हम अल्लाह की किताब को मजबूती से थाम लें जिसने हमें जिंदगी गुजारने का सही तरीका बताया उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल नॉलेज अटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें फी ईमान